ఉంటుంది తగులుతుందన ఇప్పుడు కొంచెం కారం కారం ఆల్రెడీ కారం మనం వేసుకున్నాం ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా అనమాట కొంచెం పసుపు కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుందాం ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు శనగపిండి వేస్తారు ఇప్పుడు మాయిశ్చర్ లేదు కొంచెం ఇది ఇంకా కొంచెం అంతలు అంతా ఇది బేసిక్లీ బైండింగ్ అంత ఈ శనగపిండి కొంచెం బైండ్ అవుతుంది అనమాట లేకపోతే మీకు విడివిడిగా మీకు డంప్లింగ్స్ రాదనమాట ముద్దక ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఇది పచ్చివాసన పోవాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం ఒక మీకు అయిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ చల్లరాలి చల్లడానికి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసేది సో అది చల్లారులోకి మీరు ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉందా దాని తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కోటింగ్ చేసి మనం ఆయిల్ ఫ్రై చేయాలా కదండి సో అది చల్లారిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉంది అవునండి అది ఎలాగో చల్లారాలి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మాంసాహారం విషయానికి వస్తే ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు విధంగా తీసుకుంటే మంచిది మరి చికెన్ విషయం ఓకే మటన్ అయితే చాలాసేపు ఉడకపెట్టాల్సి వస్తుంది మరి హార్డ్గా ఉన్న మటన్ అయితే ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉడకపెట్టాల్సి వస్తుంది ఇలా కాకుండా మటన్ తొందరగా ఉడకాలి అంటే ఒక చిట్కా ఉంది చెప్తాను ఫాలో అవుతుంది అందులో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కానీ లేదా ఆవు పిండి కానీ కలుపుకొని మటన్ ఉడికించుకున్నట్లయితే మటన్ ఫాస్ట్గా ఉడుకుతుంది రుచిపరంగా కూడా బాగుంటుంది చిట్కా చూసారు కదా రావు గారు చల్లారి పిండిగా అవునండి ఓకే సో సో ఆయిల్ ఫస్ట్ ఆయిల్ అండి yes ఫ్రీడమ్ రిఫైండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండి దీంతో లైట్ గా ఉంటుంది ఫ్రై చేస్తే తక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది yes తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆయిల్ వేట్ చేసుకోండి సో ఈ మెయిన్ టైం లో వేట్ అయ్యే లోపల మనం మన ప్రాసెస్ ఎస్ కట్ లైట్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఇప్పుడు 
దీంట్లో బ్రెడ్ క్రమ్ దీంట్లో మైదా దాని తర్వాత ఎగ్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్న వండలు చేసుకోండి సో ఇంక వేరే ఏదైనా షేప్స్ కూడా చేసుకోవచ్చా వీటితో చేసుకోవచ్చు అండి మీ ఇష్టం ఇప్పుడు వండలు మళ్ళీ ఈ కోడి గొట్టు ఎగ్ దాంట్లో ఇది చేస్తే కోటింగ్ మీకు బాగా ఉంటుంది ప్లస్ క్రిస్పీ ఉంటుంది దానికి బేసిక్లీ బ్రెడ్ క్రామ్ ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి షేప్స్ కావాలంటే అలాగా ఇప్పుడు కుక్కడానికి ఒక టూ మినిట్స్ అవుతుందండి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ మీరు చెప్పారు కదా విడిపోతుందండి అది చెప్పారు కదా ఆహా అంటే ఇవి మీరు అలా చేస్తున్నప్పుడు చిన్నగా బ్రేక్ అవుతున్నాయి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఏం కాదులే అన్నారు ఇప్పుడు మా బోటో లేవన్నా చేద్దాము అంటే దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం శనగపిండి ఆ శనగ పిండి శనగ పిండి వల్ల మీకు ఏమంటే బైండింగ్ అయిపోతుంది వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యల పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా నిమ్మరసం వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొత్తిమీర శనగపిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కట్లైట్ లా ఒత్తుకోవాలి తర్వాత వీటిని మైదాలో అద్దుకుని కోడిగుడ్డు సొనలో ముంచి తీసి బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగి నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే రొయ్యల కట్లైట్ రెడీ సో రొయ్యల కట్లైట్ నేను రెడీగా ఉన్నాను పై లేయర్ అంతా క్రిస్పీగా ఉంది లోపల అల్లం రొయ్యలు అచ్చంగా ఉన్నాయి రొయ్యలు ఉన్నాయని కనిపెట్టడం కష్టం వేడివేడిగా చాలా 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 బాగుంది నిజంగా ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్లకి కానివ్వండి అండ్ పిల్లలకి కానివ్వండి ఇప్పుడు ఉండే వెదర్కి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినచ్చు సో ట్రై చేయండి స్నాక్స్ ఏవేవో చేసే బదులు ఇలా ఏదైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫీల్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు మామూలుగా డీప్ ఫ్రై లనంగానే ఆయిల్ ఎక్కువగా పెయిల్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి మరి ఆయిల్ ఎక్కువగా పెంచుకున్న తినాలంటే అందరికీ భయం కొలెస్ట్రాల్ భయం ఎలాగో ఉంది కదా మరి అలా లేకుండా ఉండాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా ఆయిల్ ఎక్కువ పెంచుకుండా ఉండాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఆయిల్ వేడి చేసే ముందే అందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కనుక సాల్ట్ వేసుకున్నట్లయితే అరిసెలు కానీ బజ్జీలు మురుకులు ఇలా ఏవైనా సరే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసుకున్నప్పుడు అవి ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకోకుండా ఉంటాయి చాలా ఈజీగా అయిపోయే కూర అలాగే టేస్టీగా ఉండే కూర ఏంటి అంటే టమాటా కూర అని తక్కువ చెప్పేస్తాం ఒక 
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా మరి టమాటా కూర ఆరోగ్యపరంగా కూడా మంచిదే ఇందులో లైకోపీన్ అనే ఎంజాయ్ ఉంటుంది అది మన ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ కూర మరింత టేస్టీగా ఉండాలి అంటే చిట్టికెడు పంచదార కూడా వేసుకున్నట్లయితే కూర మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది